位棋友，大家好，今天我们继续和大家来分享吴清源大师与其师兄桥本宇太郎的首次示范棋较量。上盘棋我们讲到，第二局直白的吴大师死里逃生，最终以一目险胜桥本宇太郎。很多棋友在评论区留言，说是不是桥本宇太郎有意相让，以帮助师弟恢复状态？这种说法在当时的日本棋界已经存在，有人曾。询问过桥本宇太郎，桥本宇太郎笑而不答，或许也传递了某种信息。不管怎样，吴清源赢下本局之后，实力也终于恢复。而吴大师对于桥本宇太郎以及他后来成立的关西棋院，也是明里暗里鼎力支持。最有名的就是在1949年，读卖新闻为吴清源升九段特设的吴清源对高段棋手十番棋当中。由日本棋院八位棋手和来自关西的两位棋手，十人与吴清源下十番棋，结果最终吴大师以八胜一负一和的战绩升为九段，而这其中对日本棋院所属棋手八战全胜，对来自关西的两位棋手洼内秀之和探野武司却是一负一和。性情耿直的坂田荣男甚至当面向吴大师质疑。你是不是故意的？联想到此时，赖元宪作老师因为为吴清源仗义直言，说他在与秀哉名人的《星三三天元名曲》当中，秀哉名人的那部《中富的妙手》是前天成儿想出，而被迫辞去了日本棋院理事长的职务。加之关西棋院一九五零年成立，四九年时，关西棋院的反意已经是昭然若揭，所以吴大师此时的这种战绩。态度不言自明。一九四六年九月，十番棋第三局的较量在野田的茂木房五郎宅邸举行。吴大师在回忆录《以文会友》当中这样写道：“我之黑棋这次终于恢复了原来的水准，但从第三局开始，西光尊突然对十番棋失去了兴趣。也许是因为比赛并没有达到预期的宣传效果，他不再为我祈祷获胜。”也不再顾及十番棋的对局日程，在细雨严格的生活和接连不断的事件之中，我居然能坚持下完这次十番棋，实在连自己都佩服自己。这时我身处细雨中，每逢对局就从细雨馆舍出门，对局中也严守着不可与俗人交往的教规，午休时马上回到自己的房间，不与任何人闲聊，对局结束后也不参与讨论。而是立刻起身，返回西域馆舍。所以，我虽然出来下棋，却依然对棋界动向和世间形势一无所知。棋界人士对于我变成了西域的信徒，对西光尊尽心尽力一事深感担忧，希望我能尽早脱离。但由于我避免与大家交流，所以他们觉得说了也是白说，没有人从正面来劝我。据说安永一先生曾说，要想让吴清源脱离西光尊。就必须让他输得彻底。安永一可能认为，我输棋后人气会下滑，西光尊就会觉得我没有利用价值而抛弃我。道理很简单，但是要让吴清源输得彻底，却没有人能做到。我们进入棋局，执黑的吴大师以对角星的布局开局，白棋则应以对角的木外和小木。下一手黑棋挂，白棋大飞手脚。接下来黑棋一进低加。白棋选择了外靠的下法，黑棋搬，白棋长出，这也是常见进程。接下来黑棋如果再次顶住，白棋再次长，黑棋再次飞，这样将形成乱战的局面。然而实战当中，吴大师并没有这样选择，他接下来下出了新手，白棋长的时候，黑棋贴了起来，此手期待着白棋再次顶住，如此黑棋顺势一粘，补住断点，白棋跳方补棋，黑棋再拆二。这样，黑棋两边得利，这是黑棋的理想图。桥本宇太郎自然不甘心，下一手棋面对黑棋的贴，白棋单跳，黑棋接下来再顶，白棋如果粘在此处，黑棋还是会从边上拆。这样这一带的断点并不存在。为了强调黑棋的断，白棋实战当中直接挡在了此处。这样，黑棋补住断点以后，脚步就多了二路扳的手段。小木的这颗黑子变轻了，下一手棋，白棋再次飞下强攻，
，黑棋从下方逼住，也是灵活的手段，随时瞄着对于这颗子的出动。白棋此时顶住是局部味道最佳的下法，但这样黑棋顺势在脚步搬两下之后，再回到中央搬，脚步的白棋依然留有余味。而这一带被黑棋在外围搬头之后，白棋如果再虎出，黑棋一长，上方黑棋膨胀起来，这个图白棋不满意，所以实战当中面对。黑棋的这手逼住，白棋选择了在星位补了一手。这手棋希望一箭双雕，一来防住脚步黑棋的扳，二来也阻止黑棋的出动。但吴大师接下来回到了左下手脚，支援上方战斗这颗子，同时瞄准了下方拆边两翼张开的好点。白棋从下方拆，防止黑棋两翼张开。接下来，黑棋马上在左上出动了这颗子，此时。白棋横顶也是想争先手的下法。现在如果白棋单退的话，黑棋扳粘是先手。如此，下一手棋，黑棋在脚步一跳，一旦黑棋做活，白棋脚步实地尽失。而外围一带，白棋虽然加厚，却无用武之地。这个图黑棋满意。所以实战当中，白棋再次顶，期待着黑棋硬一手，然后再在脚上吃住黑棋。但黑棋下的非常老练。下一手棋直接再次挤出，接下来脚步打吃有先手，立下之后可以活棋。现在白棋如果跳，黑棋打完之后一立，白棋挡住，黑棋跳补，外围以后还有冲出的余味。如果白棋再补一手，黑棋则顺势一飞。如此一来，黑棋在脚步获得实地，外围也得到了外势，而白棋这个棋形却略显重复。此前黑棋左下的大飞手脚，现在看来恰到好处。这样的结果。白棋不满意，所以实战当中，面对黑棋的出动，白棋下一手棋选择了尖在上方，这是 AI 的一选。双方根据地的急索，黑棋冲出必然，白棋也冲反击。下一手黑棋长出，白棋在上方挺头，黑棋向中央尖出，白棋跳在此处，意图通过进攻上方的黑棋，对左边这颗子施加压力，进而在左边获取根据地。然而，恰在此时，吴大叔下出了精妙的手段。此时，黑棋在此一冲，一选，白棋挡住，黑棋二路扳，是连贯的好手，同样也是 AI 的一选。这手棋的目的在于，利用白棋的气劲和断点，试探白棋的态度。如果白棋此时挡下，黑棋切断即可。白棋打黑棋长出，这一带白棋吃不住黑子的棋筋，左右的白棋难以两全。而如果现在，白棋直接断，黑棋长出，大同小异。你粘，我就连回；打吃，就断掉。所以实战当中，眼看这一带无法用强，桥本与太郎选择了直接粘住，黑棋顺利度过。白棋打吃，黑棋粘。下一手，白棋后时补住断点，黑棋也没有急于去粘，而是先在脚步长。这同样是双方眼形的急索。接下来，白棋选择了再次拐头。此时，白棋如果断在此处。黑棋的飞同样是好点，这颗子出动严厉，白棋还需要再补一手，如此黑棋回到右上小飞手脚，这样上方一带黑棋的效率极高，而白棋左上的棋形则略显凝重，白棋不能接受，所以实战当中，白棋没有去断，为了限制上方，白棋先拐头，黑棋自然粘回，白棋上下两块被分断，黑棋手握攻势，下一手。白棋再次跳加封锁，黑棋也没有马上去冲断作战，而是非常轻柔的在上方搬，继续威胁白棋。白棋接下来双柱补断，黑棋再回到右上，单跳手脚，下一手拆边，价值变得极大。实战当中，白棋抢先在边上拆，而黑棋接下来在中央飞，被桥本与太郎局后评价为辛辣的一飞。这手走完之后，白棋在局部已经没有应手。黑棋不但继续扩张了上方的阵势，更重要的是限制了白棋中央一带的潜力。我们将这颗子换成白子，就可以看得很清楚。整个中央右边乃至下方一带，白棋形成了大的阵势。下一手，白棋眼见中央无法应对，选择了在脚步单关跳。此时如何破坏白棋右下两翼张开的阵势，成为局面的关键。吴大师没有在落子，中午封盘休息。关于本次十番棋开始时的场景，读卖新闻社
，也做了专门的报道。翻开报纸，当时这样写道：“虽然早就决定继续进行内政示范期的对局，然而吴清源的住所犹疑不定，浪迹难寻，与他及时联络，绝非易事。盘小神通广，落子总无常。吴清源的行踪，宛如他那独特的奇风，扑朔迷离，难以揣度。他真是能如期赴约吗？”读卖新闻社对此十分担心。等到了约定的对局日，在神户车站拥挤的人群之中，只见一个身穿白色立领制服、胸前佩戴青天白日徽章的人走了出来。吴清源终于神情端庄地出现在了十番棋的擂台之上。多年以后，吴清源大师也回忆道：“我与棋坛生活阔别了十个月之久，而今又将历历文革握在手中，不禁深有感触。当我于盘前落座后，”一想起我是从那千辛万苦的岁月当中熬出来的，顿时心情格外沉稳。这一点，就连我也自感奇妙。凭着这种心境，我不急不躁，更无任何不安，一头扎进胜负之下的漩涡里，毫不旁骛。桥本宇太郎也是气力充沛，剑拔弩张，全力展开了一场恶战。下午对局继续，双方依旧落子飞快，而吴大师在右下一带的战斗当中。充分的展现了自己变幻多端的灵活棋风。下一手，黑棋先在二路拖，试探白棋应手。白棋单退，不给黑棋借用。黑棋再从下方打入。而当白棋从下方逼住，切断黑棋两颗子联络之时，黑棋下一招竟然不是出动这颗黑子，而是在左边又碰了一手。这几手棋飘忽万端，将吴大师灵活的棋风。发挥到了极致，此手意在试探白棋。如果白棋从二路搬的话，黑棋可以在四路上搬，白棋断打，黑棋长出。接下来白棋补住断点，黑棋单退。与上方一带，黑棋依然有冲断白棋以及在这一带点强攻白棋的手段。一旦下方黑棋子力增加，白棋总有被牵制之感，所以这个图白棋不敢冒险。而如果白棋选择上长的话，黑棋可以在下方搬完之后粘住，白棋再粘，黑棋飞起，依然瞄着上方白棋的缺陷。同时，左下如果白棋无暇打入的话，黑棋自然成控，效率极高。所以实战当中，乔布与太郎选择了上班的下法，这同样也是一选。本局当中，左上一带的战斗结束之后，吴大师的胜率一直保持在 95% 以上，再没有跌落下来。下一手棋，黑棋立下，争取先手，白棋也不甘示弱，再度选择了横顶，期待黑棋硬一手，然后回到中央补棋。但吴大师的棋感极其敏锐，下一手，黑棋直接点在了中央，要求白棋表态。如果白棋在这带单关联络，黑棋已然先手便宜，再回到下方行棋。实战当中，桥本与太郎也不甘心被立，接下来，白棋选择了尖冲。分而治之的下法，黑棋再回到下方搬，白棋长起，黑棋再贴。现在再度考验白棋的神经。从局部棋形而言，白棋当然是想再次长出，防止黑棋搬二子头。但是黑棋下方先手加强之后，接下来的这个冲断将异常严厉。白棋挡，黑棋断，白棋再尖出，黑棋一跳，左边的白棋岌岌可危。同时中央一带，白棋也未安定。现在白棋如果压，黑棋退，白棋再走，黑棋挡住即可。由于两边漏风，这块白棋要想活棋难度极大。跳在此处，黑棋挡住，白棋有被杀的风险。这个图，白棋不敢，所以思虑再三，桥本太郎最终还是没有敢于在下方行棋。面对黑棋的贴，下一手棋，白棋在中央靠，这手棋也是 AI 的一选，试图缓解这一带冲断的压力。黑棋搬起。白棋顺势向中央出头，黑棋再稳健一虎，依旧瞄着此处的冲断。白棋还是不肯单关联络，下一手棋，白棋选择了挡了下去，希望黑棋再次跟着应。白棋先手增加眼位，但已经完全活动开筋骨的吴大师，下一手棋突然又是从下方一招断了上去。这手棋同样让白棋非常的为难。现在白棋如果再次打吃，黑棋长出。下方的白棋极其薄弱，如果白棋再打黑棋长，白棋吃，黑棋将三颗白子吃掉，本身就收获巨大
，而且这一代变后，这个冲断将愈发的严厉。白棋如果被逼还是单关联络，从心情上，桥本太郎是不肯的。所以这个图，白棋不能接受。那么如果白棋直接打吃，黑棋长出，白棋现在长出这颗子是无理之手，黑棋可以再次单管。白棋如果搬，黑棋顺势一跳，这个断异常严厉。白棋再补。黑棋接下来贴完之后，利用中央的这个虎的棋形，将白棋吃住，白棋损失惨重。而如果单走的话，黑棋再次跳，白棋也动弹不得。这一代一旦子力增加，冲断上方的白棋非常危险，左边也没有活镜，所以这个图也不行。那么实战当中，白棋选择了先在下方搬，不去招惹这颗黑子的下法。而吴大师接下来又下出了连贯的妙手。黑棋在此单跳，继续试探白棋。白棋此时如果吃，黑棋再次打吃，白棋一长，这一代只要加强下一手棋，黑棋马上可以冲断。实际上这个局部的战斗 ，AI 一直强调，黑棋直接冲断，白棋的压力是最大的。实战当中，桥本有太郎忌惮于上方的弱点，在黑棋跳的时候，白棋没有敢再动。下一手棋，白棋在左边再补一手，如果左边活棋，单纯处理中央。白棋认为难度不大，但下方白棋脱先，黑棋自然要让白棋付出代价。下一手棋，黑棋断在此处，白棋补棋，这两颗白子已经无法动弹。下一手，黑棋再回到左下跳，继续威胁白棋，要求白棋联络。而白棋的这手跳遭到了赖元宪作的批评。赖元宪作老师认为，此时白棋应该在此刺一手，黑棋粘住的时候，白棋愚行联络。这样，白棋从长计议，或许还能有机会。而这个下法也恰恰是 AI 的一选。当然，从胜率上看，此时黑棋的胜率已经接近 99% 目数上，黑棋盘面领先将近20目。我们继续欣赏。实战当中，白棋没有这样下。下一手棋，白棋再次跳出，反而想威胁中央这一带的逃出以及下方黑控的破坏。下一手，黑棋。不甘示弱，马上再次冲。白棋如果冲，黑棋断，这一代白棋反而多出了断点。所以实战当中，白棋不予理会，直接向中央逃出这块棋。黑棋则马上出动左边这颗子，对左边白棋发动猛攻。白棋此时再次为时已晚，下一手棋，黑棋直接冲了过来。白棋挡住，黑棋再冲。从吴大师的招法看，他已然确立了自己的优势。准备要收兵了，白棋接下来向黑棋控中长，寻找眼位，同时瞄着这一带黑棋的一些缺陷，而黑棋也不甘示弱，下一手反冲试探白棋，白棋冲，黑棋断吃，接下来白棋粘住的时候，黑棋再冲一手，补住这个地方的断点，依然保持着对于上方白棋的攻势，接下来白棋再次点了一手，利用下方两颗残子瞄着上方的冲断。下一手棋，黑棋厚实的兼补了一手，白棋在冲下，黑棋立下，接下来白棋再冲，黑棋在中央贴了一手，威胁白棋的挖断，同时将自身的联络彻底补强，使得这个冲断失去威力。下一手，白棋再次挡下，先手，黑棋也没有马上提着这颗子，而是在中央先尖，威胁白棋联络，白棋粘住，黑棋接下来厚实提吃，整体左边的白棋。还是没有两只眼，下一手，白棋搬，黑棋搬住，白棋再虎，黑棋打吃的时候，这块白棋终于是安全了。下一手棋，白棋在脚步挡了一手。此时如果黑棋继续尖在此处强行破眼，那么白棋粘是先手，黑棋在粘的时候，白棋在此立下，左边的眼位是充足的。而如果黑棋不尖，白棋尖在此处，下方是有眼的，所以这块棋安定。白棋终于长出了一口气，但是黑棋再度得到了先手。下一手棋，黑棋直接在右边碰了一手。这手棋的态度当然极其明确，缠绕攻击左上的整体白棋大龙。AI 此时的建议更为的直接。AI 认为，此时黑棋直接冲完之后，将白棋断掉即可。白棋如果靠出，黑棋长，白棋再次贴的时候，黑棋尖，白棋打完之后。在此再尝一手，这样局面将进入复杂的战斗。但总体而言，白棋要更危险。
，如此 AI 认为黑棋的领先优势超过了三十目，而实战当中，吴大师的下法却更符合我们人类的思维。从这手棋看，黑棋实际上是在借助攻击中央白棋定型，缩小棋盘，确保胜利。下一手，白棋单长，防止黑棋再次围控，黑棋继续厚实的压了过来，白棋中央压力越来越大。下一手棋，白棋再搬，黑棋从上方搬住收控，白棋搬，黑棋搬一手之后，后势粘住。现在白棋左上的这条大龙必须要表态。下一手棋，白棋再次冲，启动备用路线，而黑棋也不再与白棋纠缠，搬在上方收控。白棋点三三，试探应手，黑棋跳也是局部好手。由于白棋冲，黑棋可以退，这个挡并不是先手。而现在，白棋右边还存在断点，脚步无法进货。下一手棋，白棋再次立下，白棋点三三，也不过是为了让这手立变成先手而已。黑棋挡住，白棋再从中央加补一手。这手棋同样也暗藏玄机。此时如果黑棋贪胜，再次长出的话，白棋可以再次跳，黑棋粘住，白棋再加。接下来黑棋长，白棋再次尖，这样白棋顺势进入上方。上方如果被迫，将增加一些不确定性。但吴大师此时已经判断清楚形势，面对白棋的家，黑棋在此跳，厚实的补了一手。只要确保上方的大控无虞，这盘棋已经不可能再逆转了。下一手棋，白棋再次跳，黑棋兼补。接下来白棋再靠，黑棋扳住，然后白棋虎，黑棋挡住。下一手，白棋再次断，试探应手的时候。黑棋后势打吃，白棋再冲，黑棋直接挡住。下方白棋已无出路。接下来白棋在上方跳点，黑棋粘住，白棋再冲，黑棋粘。乔贝与太郎也竭尽全力想要将水搅浑，但无奈落后实在太多。此时黑棋依然领先，将近二十步。下一手，白棋再次先手尖，威胁接下来打吃完之后再打的接不归手段，但黑棋全都跟着应住。白棋再从上方顶，黑棋粘。从这些招法可以看出，白棋似乎在调整心情，已经有了认输的情绪。下一手棋，白棋再先手搬粘，黑棋硬完。接下来白棋上方虎先手，黑棋挡住，白棋渡过，黑棋打吃。白棋再从脚步跳，威胁左上黑棋的时候，黑棋冲了之后扑是简明的手段。接下来挡住，由于这个一路立是绝先，这一带。黑棋已然活棋，以下又进行了几手，白棋在下方长互控，黑棋在中央打吃，白棋在打的时候，黑棋选择了粘住，而行棋至此，乔门与太郎看到盘面的差距已经无可挽回，所以投子认输。本局黑方用时四小时九分，白方用时四小时五十六分，与前两局激战至深夜不同，本局在第一日日落之前。就结束了战斗。本局可以说是吴大师执黑完胜的名局，通盘胜率没有降至 90% 以下。而在左上战斗结束之后，黑棋的胜率一直保持在 95% 以上，全盘没有恶手。本次十番棋的前两局都是白棋获胜，这一次终于轮到了黑棋的胜利。下一场将在京都南禅寺进行，由吴大师执白。应对乔本与太郎，胜负究竟会如何？我们拭目以待。